ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടിയും സെൽസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് സ്നാക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക ആ സ്നാക്കിൻ്റെ പിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കാരണം അതിന് ഞാൻ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ചക്രം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചക്രം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ചക്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ചക്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും മുറിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നാല് സൈഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡിനെയും നമ്മൾ വേറൊരു ബോളിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റവയാണ് അപ്പോൾ റവ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പാൽപ്പൊടിയാണ് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ പാൽപ്പൊടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പാൽപ്പൊടിയാലും മതി അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അതേ ബോളിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അരക്കപ്പ് പാ തേങ്ങാപ്പാലിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ മധുരം ഉള്ളിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം ഉള്ളിലോട്ട് വരണം എന്ന് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലേ മധുരം ഇത്ര അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാലോ തേങ്ങാപ്പാലോ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ആ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തു എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊടികളൊന്നും പുറമെ കാണാതെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഓരോ ബോളുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ബോളുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല നെയ്യ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് അത് ആക്കി കൊടുത്തത് അത് എന്തിനാ ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ബ്രെഡ് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെറിയ ബോൾ ബോളാക്കി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തു കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് ചക്രങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണ് അതിനൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എത്രയാണോ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്ന
നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചട്ടി റെഡിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്രങ്ങളെല്ലാം അതിൽ മുങ്ങി പൊന്തിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചക്രങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ ബ്രൗൺ ബ്രൗണിഷ് കളറാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഓട്ടയുള്ള കോരി വെച്ചിട്ട് അത് കോരിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അംശങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് അത് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് വരെ ആ ഷുഗർ സിറപ്പിലത് കിടക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ചൂട് പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചക്രങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടോ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു കോരിയെടുത്തിട്ട് ആ ഷുഗറിൻ്റെ അംശമൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എങ്ങനായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനത് ഷുഗറൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സ്വീറ്റ് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു സ്വീറ്റ് ചക്രം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി തേൻ മുട്ടായിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചക്രം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ കുഴപ്പമെന്നും നമ്മുടെ അവതരണത്തിനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടോയെന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കണം കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർന്നും സെൽസേഴ്സ് വേൾ ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയ തീരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കണം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ ന്യൂ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്